我一直都坚持《爱的二八定律》这部剧是有底层逻辑硬伤的。一，女主不该为了自己的晋升而说谎，然后又因为男主的爱慕而甘愿帮助他，他毫发无伤。二，女主迟迟不肯从程宇辉辞职，就很不合理。不过，超点的几集倒是把我的问题解决了。第一，女主确实为了他说的谎而付出了代价。第二，女主迟迟不肯辞职，是为了能完成当年与老师定下的目标。最后，为了上诉职场性骚扰的尹志强，女主还是从程宇辉辞职了，倒是个两肋插刀的姑娘。哪怕后来因为性骚扰案件的成功，也因为杨华的成功，程宇慧又邀请他直接成为高级合伙人，他也拒绝了。女主的人设没问题，从头到尾的职场狐狸精、铁血真汉子，出问题的是男主的人设。杨华最开始的人设是躺王，可我一直认为杨华的人设是新机郎。他明明对秦师一见钟情，然后这个新机郎打着互帮互助的旗帜，大张旗鼓地住进秦师家，进入他的生活，最后顺理成章的结婚，甚至用的还是契约结婚的理由，把恐婚的秦师抓得牢牢的，然后正领了，惜败了，他登堂入室了，人都被他吃干抹净了，他成。承认自己喜欢人家了，陶俊辉，但凡有他一半心机，孩子都能打酱油啦。杨华就这样一副人畜无害的样子，一步步攻城略地，最后心想事成，是最大的赢家。躺王又怎么样？躺出境界，躺出能力，躺出成果，才是有效的躺，这样才对得起他一百四十八的智商呀。那么他的人设可以是最后因为爱情给予的力量，因为琴师带给他的不服输的强悍的生命力，而不再逃避自己曾经事业上的失败，敞开心扉，收拾过去，走向天才应该拥有的未来。但绝对不会是他要离婚，给秦师一个选择的机会，一个自由的空间。他感受不到秦师对他的爱吗？不是，秦师对他的爱慕与依赖溢于言表，再三与他在大街上亲亲抱抱，不管是生理的、心理的需求，秦师都没有压抑过对他的渴望。他们离婚是因为秦师要离婚，选择陶俊辉吗？不是，陶俊辉喝醉了，秦师打电话让杨华来帮忙，这是信任。人更是表示，我跟你才是一体的，我好喜欢你。他们离婚是因为陶俊辉太优秀了，杨华自卑了吗？不是，杨华在提离婚的时候，已经答应了胡平的邀请去做理财顾问。以他的能力与才华，一飞冲天指日可待。事实也证明了这一点。七个月后，他已经是胡平公司投资部的执行总裁了。他跟秦师的婚姻生活压抑的喘不过气来了吗？没有。相反，他们从相识到离婚前一夜都非常和谐。他们知错就改，有误会就说，就算有点吃醋之类的，也只是小醋怡情而已。他们互相拯救，相依相偎。金师逃避感情，杨华逃避职场。现在，秦师觉得自己跟杨华结婚没有错，他觉得他的婚姻生活很幸福。杨华愿意去工作，走入职场，又走入曾经让自己很受伤的金融圈儿。秦师从来没有觉得杨华没用过，杨华从来没有觉得秦师不择手段过。这样的走向，难道不该是？就算秦师伪造的结婚谎言被戳穿，他们也从谈恋爱平稳过渡到真正的婚姻生活吗？杨华提离婚，我可以理解编剧要表达的意思是，杨华认为他与秦氏的婚姻生活是建立在谎言上，所以他要打破这个谎言，脚踏实地、正正常常的开始新的婚姻生活，这样也可以呀。离婚后，他出了民政局，他带着自己买的房子求婚。只要秦师答应了他的求婚，那么他既表达了自己的诉求，也平稳地维护了感情。可是他没有。剧情还有一段是他去秦师父母家陈情。如果秦师真的逃避婚姻生活，害怕婚姻生活，他也愿意一辈子不结婚，就这么陪着秦师。这个提议也很好。那他们离婚后，他应该一如既往地出现在秦师的身边。
，照顾他，帮助他，但是他没有。当然，他也出力了，也去啃了法典，用他一百四十八的智商证明，天才努力起来，凡人根本就不够看。秦师知道，秦师问他：“你是为我，还是为瑶瑶？”他沉默不语。怎么都到坦白局了，他表白都要喝酒壮胆吗？我都想给他凑两百块的二锅头啦。其实编剧后面六集的剧情应该是按照杨华求婚了，但是秦师退缩了的节奏来写的。亲眼看到秦师拒绝了陶俊辉，然后感受到秦师不排斥自己，本来以为以后可以好好在一起了，结果秦师退缩了。杨华才会彻底从秦师的生活里抽身离开，就算是回去给秦师收拾屋子做饭，也是挑秦师不在的时间。杨华才会步步紧逼，一定要逼秦师承认自己爱他。而接受了秦师全力帮助的瑶瑶，才会用自己与杨华曾经的感情来刺激秦师走出自己的逃避状态，面对自己内心的感情，坦然接受杨华，这才正常呀。可是编剧没有让杨华求婚。他给杨华安排了一个初恋女友瑶瑶，给瑶瑶安排了一个几乎复刻了杨华的穿衣风格、饮食习惯、思维逻辑的五岁的儿子。然后杨华把自己的老本都拿出来给瑶瑶了，即便到了最后也没有解释清楚这个儿子到底是不是杨华的。而且编剧不知道基于一种什么样的心态或者是考量，在抄点的这八集里，让男主操作别扭且基本处于神隐状态，还用了一场雨突出女主的失落与无助，最后还是被两个哥哥带回家好好照顾。我可以理解，两个基本不怎么管他的哥哥突然出现，是因为杨华到秦师父母那里陈情的直接结果。杨华担心自己不在身边，秦师照顾不好自己，所以要家里人对他多一点关心。而且杨华也没有真的不管他，他一直都在竭尽全力的辅助他，请人给他找材料、找线索，还借别人的口转述自己的分析。但是这是我理性理解的呀。可是我看剧的时候。我不理性呀，我只觉得这倒霉男人不要了不行吗？姐姐又美又飒，又颜又钱，跟李代过不好吗？自己过不好吗？退一万步讲，这些我都接受了。最后杨华出现那五分钟，造型更讲究点吗？这不是女主爽文，这不是女主靠男主上位的所谓的大女主，这是真正的大女主，都可以，我不在乎。但是杨华的人设不一直就是扮猪吃老虎，看起来怂，实际上的心机 boy 吗？大家不都想看看杨华真正崛起后的意气风发吗？没有情节证明他多牛，我也可以。但是造型能精英点吗？这么出走七个月，归来依旧是暖男，真的合适吗？只有杨华以为秦师要落在王杰森手里，着急赶到杭州出车祸，又返回程宇会威胁金城与唐一会的这个造型了。对，只是造型。